Llega, llega, charros, churros, churritos. Hi, teacher. sobrevivimos a la primera semana con usted. Y yeah, Dios mío, yeah. me he propuesto que usted no me va a ganar. A, pe a pesar de la aceleración. Ay, bueno, usted es el acelerado. <risa> no, ya no lo va a soltar ya. Va? Voy a hacerlo pedazos de un solo. Sí, me voy a tener que cambiar de grupo. <risa> Adiós. Vaya, <risa> me No me voy yo porque de plano hay días que yo digo, ay Dios mío, qué hora dice el teacher, si no aquí va a empezar a correr sangre. <risa> Mejor, comencemos la clase. Ok, ok. Bueno, well, it, it has been a, a, a great week, right? Ha sido una semana bastante, bastante, ¿verdad? Provechosa, oh. bastante buena. Es, es que tenemos más por, por recorrer, ¿verdad? Más por aprender. Excelente. Pero, eh, pero aún así, teacher, ahora enviaron un correo diciendo de que la mayoría no habíamos presentado mayor progreso. Entonces, eso es lo que yo le preguntaba el día anterior, que si era necesario terminar la primera y segunda excepción. Y usted dijo que mmm, posiblemente terminar la segunda, pero ahora siento que nos están presionando, bueno, están presionando un poco porque terminemos la segunda. Lo que sucede es de que hay que perdón, ir a ese... Perdón. Eh, solo, solo una observación. No sé si a ustedes les dijeron en, en el módulo anterior que siempre en el corporativo siempre está presionando aunque, aunque vayas, o sea, exacto con, lo, con lo, las sesiones. O sea, ellos siempre van a estar presionando. Lo único que tenemos que hacer es lo que decía el teacher, que eh, primera y segunda sección terminamos esta semana y ya la tercera, la, la siguiente semana, ¿verdad? Siento yo que... Sí, incluso el grupo, perdón, se dijeron de que hoy teníamos que haber terminado la segunda, cuando el teacher nos había dicho que hoy podíamos terminar, perdón, hasta el sábado a medianoche tenemos que tener terminada hasta la segunda. Sí, sí, o sea, que siempre inglés corporativo nos, nos decía la, la teacher anterior que siempre está presionando. Eh, en un dado caso, hagamos caso omiso lo que dicen, lo único que si no, no, no nos quedemos, ¿verdad? Tratemos de avanzar lo más que podamos. Este, siempre, que uno que lo mencionó, ¿verdad? Porque a veces eh, se les envía los, los textos, ¿verdad? Los mensajes se les envía a ustedes de forma personal para recordar, para recordar. Entonces, no se vayan a asombrar porque me ha pasado que me, me han escrito bien preocupados de que me ha caído ese mensaje y, y yo ya completé preocupados, pero si han completado lo que se les ha pedido, tranquilos, hagan caso mismo, como menciona el compañero, ¿verdad? Porque eh, esos mensajes siempre se envían, ¿verdad? Aunque se vaya avanzando, aunque haya avanzado y haya terminado la plataforma, siempre se les envía. Es verdad, es que eh, ya lo, lo, lo hacen, ¿verdad? Por medio del sistema, entonces, eso siempre es así. Y lo que mencionaba, ¿verdad? Mencionaban también. Como mensaje genérico, ¿verdad, dicho? Exacto, mensajes genéricos, esa es la, la palabra. Y este, también se les está recordando, ¿verdad? No lo tomen tanto así como que presión, ¿verdad? Presión para, o sea, yo sé que, eh, bueno, sabemos que eh, tienen otras actividades, ¿verdad? Que eh, su trabajo, académicas, etc. Entonces, tranquilos, pero igual hay que ir avanzando. Y como lo mencionaba, hay que eh, avanzar hasta la, hasta la sección 2 se diga, hagamos lo posible eh, cualquier cosita pues ahí estamos eh, pendientes y si no le respondo ¿verdad? rápido a veces porque tal vez, tal vez es, eh, soy en, en otro grupo con otro grupo ¿verdad? o hacen otras actividades pero de que le respondo le voy a responder ¿verdad? es que tranquilo, ¿verdad? si reciben algún mensaje de que deben de completar, pues no han completado y tal vez ya lo hicieron hasta ya terminaron, repite la plataforma Hagan caso mismo, hagan caso mismo, porque son, pero vale, exacto, esa es la palabra que andaba buscando, mensajes genéricos. Se les envía a todos, solamente a uno o dos. Que tranquilos. Eh, así que hagamos lo posible, ¿verdad?, de terminar la, hasta la sección 2 este día, hasta la medianoche. Eh, y con respecto al, 
a los recordatorios, porque hace poquito les mandaron un mensaje también con respecto al, 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 al comprobante del manual que no han recibido. También no se les olvide enviarlo para entre ahora y mañana, porque mañana es la última fecha, la fecha límite. No se les olvide. Eh, bueno, vamos a pasar a Lisa, de que se me olvide. Alba Esperalda. Aquí thank estoy, you, presente. Hello, thank you. Ana Lee. Present teacher. Thank you. Ana Inora. Here. Ana Stephanie. Present. Brian. Brian. Here. Cesar. I'm here. here. Elvis. Present teacher. Emerson. Present teacher. Gabriela. Present teacher. Person. Present. Linda Abigail. Present teacher. Jocelyn. Present teacher. Jose. Jose. Present. Jose. Present. You got it. Present. Kenya. Present. You, Lisbeth. Present. You get Marico. Present. Nancy. Present teacher. You get Oscar. Present. Great. Obi. Present teacher. Raquel. A ver si Raquel. Okay. Sandra. Present teacher. Okay. Sonia. Good evening. I'm here. Evening. Thank you. Wilson. Present teacher. You and Jenny. Present teacher. Thank you. Okay. Sí. Ah, ok, ya vi que, vi que alguien estaba solo con un nombre y apellido. Creo que se percató ¿verdad? de eso. Hizo el cambio. Excelente, eso está muy bien. Todos han ingresado con su nombre completo. Y también con la cámara, please, no se nos olvide encenderla. Pena. Y, ¿Quién más se acaba de unir? ¿Alguien que se acaba de unir? Acabo de pasarle eso. I think we're good. Okay, let's start. Oh, okay, and it's funny, no problem. Thank you. All right, this is the, the topic for today vocabulary, house, and apartment. That's what we have for today. Okay, let me come here. You know, I want to know if you have some questions about the platform. Tenemos preguntas con respecto a la plataforma. Preguntas. No, todo bien. No, todo bien por mi parte. Todo bien, teacher. Excelente. Teacher, como que en la plataforma es más, um, es muy diferente el material que usted nos está dando, porque en la plataforma como que habla más de cosas cotidianas, como por ejemplo, los muebles del hogar, y las formas de trabajo, o rutinas y cosas así. Entonces, yo mi pregunta es si vamos a practicar en algún momento algunos diálogos de los que están en la plataforma. Yes, de hecho ahora tenemos uno. Sí. Lo que sucede es que también, ¿verdad? Lo, lo que voy haciendo es variar un poco, ¿verdad? Eh, no solamente enfocarme en, en una plataforma, ¿me entienden? Sino que darles más material. Yo creo que para ir vas dejando 10 cada, cada semana. Para que Entonces, no eh, edad, ¿no? voy variando, voy variando, repito. Claro, también se retoma lo de la plataforma. Los diálogos, como se menciona, ¿verdad? Etcétera. Sí. 
y verdad se van se va eh, los contenidos se van adaptando también a, a la realidad no solo mencionando la vida cotidiana etcétera y lo hemos estado haciendo verdad he estado preguntándoles acerca de sus habits para transportation habits etcétera eso es nuestra vida cotidiana verdad hábitos en cuanto al transporte etcétera es que no sé si aclaro su duda Lili Yes, teacher. It's a clear. Excelente. Cualquier duda, consulta, inquietud. Ah, dígame, dígame. Espera. Ok. Bueno. Nuevamente, recordatorio. Sección 1 y sección 2, ese día. Eh, ahora, entre esta semana y la otra, desde que estamos con la sección 1, 2 y 3. La otra semana terminaríamos con la sección, hasta la sección 3, ¿verdad? Eh, y vamos a prepararnos ¿verdad? para el mito el mito lo voy a explicar un día antes para miércoles o sea, lo haría en el jueves para que ustedes ¿verdad? observen qué es lo que van a hacer eh, qué más se me olvida antes de seguir bueno, cómo vamos quisiera saber, esa es nuestra cuarta clase primera semana cómo vamos vamos adaptando nos está acusando Está costando un poco adaptarnos porque de pasar a más español pasamos a full inglés. Y como que si no fuéramos principiantes, pero ni modo, ¿verdad? Ahí vamos. <risa> hay que adaptarnos, hay que adaptarnos. Agarrando por todos lados. Sí. La, ver, la verdad que sí nos... Bueno, ya, ya hablamos tres, creo que nos está costando un poquito, pero siento yo que tenemos que adaptarnos. La verdad que no es fácil ya full inglés <ríe> como principiante de estar así como que ¿qué dijo? Uh, quedarme con quizá dijo esto <ríe> entonces lo que pasa es que vamos empezando gateando y de repente teacher usted nos agarró como que sí vamos corriendo ¿verdad? entonces sí. yo dije hello ¿verdad? qué onda pero bueno en ahí en vamos eso, en eso pensé en eso lo que dijo Aleli pensé yo <ríe> Empezamos a gatear, pero nos hicieron correr de un solo. Yo, yo, yo los entiendo, la verdad. Los entiendo. Y no es que, ¿verdad? No quiera llevar así, tampoco. Eh, bueno, a veces quizás me... Eh, voy muy rápido, tal, tal vez, pero por tanto la manera de no hacerlo. Y despacio. Y lo otro... Little fast. ¿Ah? Mi, mire. Mi... Little fast. Little fast, little fast. Ok. El segundo, este... día, el segundo día estuvo bastante bien. Dijimos, oh, nos, agarró, nos agarró la onda y, y nos lleva bien, tranquilo y toda la cosa. Pero y ayer acerejé otra vez. No, ayer ya casi lloraba. Yo decía, sí, sí, voy a volver a ver el video mañana y voy a intentar de, de entender. Pero bueno, ni modo. No sé si soy yo la única o... Sí, es que solo yo hablo, teacher, y me preocupo porque, ¿verdad? ¿Mm? No, yo vamos, soy Amanda, a, Lely, yo soy vamos, <ríe> vamos a ir escuchando a, a los demás, ¿verdad? Hay que... A veces lo selecciono, ¿verdad? Lo voy seleccionando hacer azar ¿verdad? para que todos participen. Sabemos que es un ¿verdad? grupo extenso, es bastante, ¿verdad? Grande el grupo. Pero, claro, la, la idea es que participen todos. Y, este... Por mencionar lo... lo lo siguiente, ¿verdad? nuevamente. Eh, pues a mí, me, a mí me gusta en lo personal eh, con todos los grupos utilizar el solo inglés. Ah, ¿Y eso por qué? Porque quiero que se vayan acostumbrando. Pues llegan a un punto que cuesta. Cuesta. Eh, y no es porque, ¿verdad? Le quiera tal vez meter miedo, ¿verdad? Nada de eso, no. Al contrario, eso no motivarlos. Eh, esos desafíos que ustedes se encuentran en su, su camino, pues los afronten, ¿verdad? Y puedan vencer. Que eh, no es, se trata de que cuando el, el grupo o uno, dos o tres participantes anden perdidos. No, al contrario, es para que ustedes se consuman, ¿verdad? Aunque seamos en principiante, claro, no se va a ir ¿verdad? de un solo a a preguntar, ¿verdad? Ese, alguna 
hacer una pregunta bien compleja tampoco. Aunque algo sencillo, de lo básico a lo avanzado. Eh, así que tranquilos. Si creen que algo no se comprende, simple, hágamelo saber. Yo soy bastante... Bueno, o sea, me, me han conocido en esta primera semana. Soy bien tranquilo, ¿verdad? flexible, eh, no soy enojado. Entonces, ahí tienen esa, esa ventaja. ¿Quiénes son? Sí, buenas noches, teacher, y buenas noches, compañeros. Eh, yo creo que eh, a todos prácticamente nos cayó como un balde eh, de agua fría, eh, como que esta metodología, pues, porque digamos de que veníamos como en un ritmo, pero también hay que ponernos a pensar una cosa, que si nosotros no educamos nuestro oído a estar escuchando inglés, 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 entonces como que se nos va a quedar la parte de cómo escribirlo, eh, yo sé cómo responder tal cosa, pero no, nuestro cerebro no va a lograr tener esa agilidad, esa, 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 esa agilidad de realmente mantener una conversación con alguien en inglés. Entonces, de cierta manera, yo lo veo lo bueno, o sea, la parte buena, de así como usted eh, comenzó con nosotros, es porque prácticamente es estarle enseñando a nuestro cerebro cómo es una conversación en inglés. O sea, cómo hay eh, la parte de la pronunciación que, por lo que yo veo, sigo viendo en los, en los grupos de nosotros, la pronunciación de las palabras es lo que aún nos, nos, nos castiga mucho, nos castiga mucho a nosotros, pero porque nuestro oído no está educado para el inglés, sino que nuestro oído está educado para el español. Entonces nosotros así con el español reaccionamos rápido, pues, pero en inglés no. Pero esa es la parte, como yo le digo, la parte buena. Yo por lo menos he estado haciendo el ejercicio, ¿va? porque así como dicen los demás compañeros, el primer día... Eh, si realmente yo no sabía ni dónde empezaba ni dónde terminaba la clase, pues porque sí me costó eh, como a, adaptarme. Pero ya el segundo día, sí, ya un poco más lento. Eh, ayer igual, así como decía, como decía César. Pero el detalle también está en que, vaya, yo por ejemplo me he estado poniendo a escuchar conversaciones. Así me pongo en YouTube a buscar eh, conversaciones en inglés sobre temas que hemos estado viendo con, con usted, también lo de, lo de la plataforma. Pero hay una cuestión, que el inglés que habla la persona que está en la plataforma es hasta cierto punto entendible. Y yo vine y me, y me puse a escuchar una X conversación, así en YouTube, y realmente cuesta. realmente eh, cuesta tratar de, 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 de entender lo que dicen, o sea, quitando sus títulos y todo lo que, lo que ahí aparece, cuesta porque hay también distintas maneras de pronunciación de las palabras. Yeah, very good. Y... Muy cierto, muy cierto. Y eso es lo que quiero, ¿verdad? que vayan haciendo ustedes, poco a poco. Desde ya. No es que los esté, ¿verdad? Un poco obligando. Claro que no. Cada quien, ¿verdad? Pero sí, me, me gusta en lo personal, ¿verdad? Mi trabajo con los grupos, con los grupos que tengo siempre, hacerlo de esa forma. ¿Verdad? Cada quien tiene su metodología, ¿verdad? Cada facilitador. Todos tienen la misma, la misma metodología. Y en mi caso, pues, así es como yo aprendí. Me gusta contarles mis, mis experiencias mi, y aconsejarlos. Eh, a mi tiempo corto, ¿verdad? Porque eh, también eh, tengo ¿verdad? ya mis años de experiencia, pero soy, ¿verdad? Por decirlo así, pequito, ¿verdad? Voy para mis, mis cuatro años de, de enseñanza. Entonces, pero así como yo, ¿verdad? Aprendí. Old English. Así es que así me gusta enseñar también. ¿verdad? Y quiero pues que ustedes también se vayan acostumbrando. ¿verdad? Se vayan, a, como decía, ¿verdad? Vayan educando su oído. 
poema adaptado, but for English. Y no, verdad, depender de, 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 del español, de su idioma, su idioma, sino para hacerlo todo en inglés. Pequeños ejercicios, vayan haciendo. This is one, a classic language. How are you guys? Well, I'm good, teacher. I'm happy. I'm ready. How is everything, guys? Everything is cool. Everything is good. Everything is fine. Desde esto, desde lo primero, que nos ayuda bastante. How are you guys? I'm good. I'm happy. A veces, cuando iniciamos, ¿verdad? Les pregunto bastante siempre que, que inicio. Y, me, y no, he notado que no sé si que no me quieren contestar o no saben qué les estoy preguntando. Eso es primordial. Eso es, eso es lo primero. And then we sí, have all per, perdón que le interrumpa. Yeah. Y usted tiene toda la razón, ¿verdad? Que, que como dice el compañero, tenemos que agudizar nuestro oído. Solo que sin hacerlo sentir mal en ningún momento, eh, nos hace falta un poquito interactuar nosotros con usted y usted con nosotros, porque sentimos que prácticamente la clase está siendo muy lineal, solo la está dando usted. El primer sí. día usted nos dio participación de cómo viajamos hasta el supermercado, de cómo llegábamos hasta el trabajo y todo eso, entonces nosotros participamos y creo que más de algunos se le quedó cómo pronunciar ese... ese en ese momento, igual acá veo que how do you say in English es una forma de preguntar, como cuando estábamos en bachillerato, algunos que queríamos pedir ir al baño y no podíamos, porque no sabíamos cómo decirlo. Entonces, eh, nuestro profesor nos obligaba a aprender esa frase para poder pedir salir de, de la, del, del salón. Entonces, eso sí creo que hace falta un poquito, poder nosotros interactuar con usted. Y así, así, así va a ser, así va a ser. Eh, de eso se trata, ¿verdad? De interactuar. Lo, 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 lo vamos a ir haciendo, claro que sí. Pero también necesito de su colaboración. A veces pregunto y se quedan callados. Entonces no puedo ser tampoco obligado. ¿verdad? Pero sí necesitar de su colaboración. A veces pregunto y tal vez no me entienden, pero por lo menos díganme, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? El que dijo, lo he repetido otra vez. Excuse me, can you repeat again that, please? También necesito de su, de su colaboración, ¿verdad? Y algunos temas, recuerden que requieren de explicación bastante, ¿verdad? Como los temas que vimos así en present. Sí, por eso tal vez no hubo tanta participación. Aunque también se les estoy preguntando, ¿verdad? Juntas, etcétera. Y como repito, ¿verdad? Es un grupo bastante grande, pero eh, o sea, eso no tiene nada que ver que todos pueden participar, ¿verdad? Entonces, tranquilos. Y lo vamos a ir despacio. Y, el, y lo que quiero, ¿verdad? Es eso, que todos se, se consumen y participen, ¿verdad? Eso es muy importante, a veces cuesta. Pero uno, ¿verdad? En mi caso, pues, lo que hago es que para los motivo y los, los incluyo en las actividades. Es que no tengamos pena ni miedo a equivocarnos. ¿Sandra? Y luego tenemos para clase. Eh, bueno, dos cosas. Primero, sí decirle que sí nos puede obligar por el hecho de que sí nos puede decir uh, el nombre y decir la pregunta. Y si no contesta esa persona, pues decir otro nombre y otra pregunta. O la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso es lo que hace un, un profesor. Sí nos puede obligar. Pero la segunda cosa es la última, no la, la última oración no la puede copiar. Creo que la puede poner. Yeah, yeah. So, thank you, thank you, thank you for, you know, for your help. <laughs> sí, yo, yo sé, yo sé, yo sé, ese, ese es mi trabajo, ¿verdad? pero no lo veo tanto así, ¿verdad? De obligarlo. Sí, ¿verdad? Pero sí, claro, puedo pedirle ¿verdad? de favor que me ayude. Que, claro, así va a ser, así va a ser. Bueno, vamos a ir, ¿verdad? Irnos con la clase. Gracias por sus comentarios, ¿verdad? Son muy importantes. A mí me gusta hacer ¿verdad? ese tipo de, eh, por decirlo así, charla, ¿verdad? Saber de, eh, sus necesidades, sus inquietudes, para, para saber ¿verdad? si vamos bien, si necesito, eh, buscar otras formas 
mejorar para todas las clases. Es que eso es muy bueno, saber de, de, de sus opiniones. Pero es que vamos a ir despacio. Despacio. Y cualquier consulta, duda, lo que tengan, háganos saber. Sin pena. Sin pena. Eh, no lo sé, no sé cómo decirlo en inglés. Pues acá les comparto, ¿verdad? How do you say it in English? So, a word, a phrase, a sentence. Sea so, una palabra, una frase, una oración completa. Pregunten, how do you say? How do you write? How do you spell in English? Or maybe you don't understand something. So you can ask me, excuse me, can you repeat that again, please? I couldn't listen to you. Okay. But this is important, class language class language because that's the vocabulary that we use in classes okay very good let's just start the topic for today is vocabulary house and apartment i'm going to give you you know different parts of house right an apartment then we have a house in an apartment house in apartment House and apartment. What is the difference between house and apartment? What is the difference between house and apartment? Who can tell me? Who can tell me? What is the difference between house and apartment? And the house is big and the apartment is small. Yeah, excellent. The house, the house are, uh, uh, have a, the house have, have, have uh, the yard. Exactly. Sorry, I made a mistake here. It's big, it's a big, right? The house is big while the apartment is small. As I said, the house, the house has a yard, but the apartment doesn't. Or in the apartment, and the apartment doesn't. The house has a yard, and the apartment doesn't. Some of them have, have right, a little, uh, a little garden. Algunos tienen yard, verdad? Algunos apartamentos. Algunos apartamentos. The house has a yard and an, the apartment doesn't. Helson? Sorry. The apartment is uh, built in multiple levels. Hmm. You can say, Helson, the apartment has many floors. Floors, sí, como floors. pisos. Exactly, floors, you can say floors. But again, Harrison, the apartment has many floors. Many floors. Yeah. Es como decir, el apartamento tiene más. Tiene muchos. Tiene muchos más niveles. Pisos. Oh. Yeah. Okay. And the house, you can say, has, let's say, two floors, right? Por general, ¿verdad? Las casas tienen solo para dos pisos, solo dos plantas, como decimos en español. The apartment has many floors, and the house has two floors. Very good. That is the difference between a house and an apartment, right? So we have a house, and this is an apartment. A house has different parts, right? Or different rooms. Um, teacher, no. the house, the house is, um, I have the garage. In the exactly. Parking. The garage. The garage. Yeah, the house has a garage. Very good. So, a house has different rooms, right? And the apartment too. Also? The house have a roof. Exactly. 
the house has a roof. Roof. Very good. We will see the price of the house. Vamos a enfocarnos en la casa. The house. This is the house, right? The house has floors. This is the first floor, and this is the second floor, right? First floor, second floor, right? First floor, and this is the second floor, right? Down, up, down, up. Right? Those pieces, those plantas. First floor, second floor. Okay, that is the first floor. Arely? Excuse me, teacher, who is roof? Roof. roof. A, that is that is the protection of the house, right? When it's raining, so you don't get wet, right? You don't get wet. That is the roof. A, sorry? Roof is la cubierta or el techo. Exactly. That is the oh. roof. So the, the roof, the roof is the protection of the house. The protection. Okay. okay. That is roof. Okay, thank you. You're welcome. So in the house, we have different parts, parts right? Different rooms. Which ones? We have a dining room, dining room, living room, living room, kitchen, kitchen. We have the laundry room, laundry room, laundry room. We have the stairs. The stairs, right? So you go upstairs, right? You go, you go upstairs, you go down. I mean, you go downstairs, sorry. Upstairs, these are the upstairs. So if you have a second floor, you have upstairs, right? So, Excuse me, teacher. Yeah? How do you say elevator? Elevator. And so the apartment has elevator. Yes, exactly. So here we can see the elevator, right? Elevator. This is the building. I mean, this is an apartment. I mean, we have apartments in here. This is a building. Only the piece, right? So the apartments, but the building has an elevator. So that is a part of an apartment, right? Elevator. Okay. With the house, again, dining room, dining room, in the dining room, you can eat, right? You can eat your breakfast, your lunch, your dinner, etc. right? Dining room. Living room, you can sit down on the sofa, right? You can watch television. That is the living room, right? The kitchen, well, in the kitchen, you know that people cook, right? Cook. They make, they make breakfast, dinner, lunch, that's the kitchen. The laundry room, laundry room. So that is the place where you do the laundry. I mean, you wash your clothes, okay. laundry room. Dining room, listen, dining room, living room, living room, kitchen, kitchen, laundry room, laundry room, stairs, Stairs at the garage. Listen, garage, garage. We have the jar. This is the jar or the garden. It can be, you know, jar or garden. Jar. We have, as you can see, we have three bedrooms. One bedroom. This is the second bedroom. Second bedroom. This is another bedroom. So you're not the invitation for the bedroom. Yes, I have uh, one bedroom principles and second bedrooms. Okay. So you have one main bedroom, right? Okay. And you have two more bedrooms, I guess, right? When you say second. So in total, you have three, Ellie. Three bedrooms, no? Tiene tres habitaciones.
For example, in this case, we have one bedroom, two, and three. Three bedrooms, right? Three okay. bedrooms. Jose. Teacher, uh, where is, uh, where is uh, laundry room? Laundry room. Yes. That, that, is, that is the place, uh, Jose, in the, in the house where you can wash your clothes. Your t-shirts, your shorts, jeans, underwear, right? Uh, pants. Stay, uh, stay there, there, uh, my, my machine. Exactly. Wash machine in the washing machine. Very good. Stay dry machine. Okay. Yes, you use it. You use the washing machine because you want to wash your clothes. Your clothes. That is a laundry room. Very good. We have a bathroom, bathroom, this is a bathroom. We have a closet, closet, right? That, that is, you know, the place where you can uh, save your clothes, right? Closet. We have the hole. This is a hole, right? That is a space where you can, you know, walk, etc. Hole, or it can be the corridor, right? The corridor. Hall, right? House, the corridor, right? And the stairs. Stairs. We have other stairs, right? Stairs. You can go down or you can go up. Go up. So this is those are the parts of the house. And different rooms. Do you have any questions? Anyone? Uh, this have a two yard. A jar? Yes. Yeah, this two, one. Uh, two, uh, yes, two. Yeah, it can yeah, be. Yeah, two, two the yards, uh, only one. Mm, it can be one. It can be one or maybe two, right? This one too, this part. Back, yes, the uh, back and... Uh, and the front. And the, yeah, the front, yeah. The front, okay. Yes. Exactly. Ah, this, this have this has a two, two only it, one. It can be or just one, just one. Oh, okay. Yeah, one jar. Very good. So that is the house. That is the house. Oh. Very good. Okay. Listen, everybody, listen and repeat. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Living 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 room. 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 Garage. Garage. Bedroom. Garage. Bedroom. 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 Closet. 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 Hall. 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 Stairs. 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 Bedroom. 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 Yeah. That is a house. An apartment, as you can see, is a small officer, right? The house is big and the, the apartment is small, right? So the apartment has, you know, a few rooms, right? A diferencia de la casa, el apartamento tiene pocas eh, partes, ¿verdad? Pocas, eh, decía, habitación, ¿verdad? Eh, exactly, exactly. So we have, for example, in the apartment, we have a living room, we have a dining room, we have a bedroom, only one, listen, only one. That is the difference, mm -hmm. right? In the house, we have three. One, two, and three. Mm -hmm. Three bedrooms. In the apartment, we have just one. Only one. And it is small, as you can see, right? We have a closet. Oh. And look, this is in the bedroom, we have the bathroom, right? The bathroom. This is a bathroom. It's tiny, right? It's tiny. 
chiquitito. A 200% para que lo veamos. Yeah, yeah, because it's, it's small, smaller. The I want a house, I like this. I'm oh, sorry? I want a house, I like this. <laughs> okay, okay. The bathroom, bathroom. We have a closet. We have a kitchen and the elevator. Elevator, sorry, elevator. Elevator. Only that, only that. And we have the lobby, the lobby. But that is, you know, a, when you enter the, the building, right? The building, that is the lobby. Okay, listen again, listen and repeat. Bathroom. 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 Living room. Living living room. Elevator. 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 Lobby. 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 Yes. So this is, you know, those are the parts of an apartment. Serían las partes verdade de un apartamento. So different, really different, um, totally different, you know, comparing with the house. Okay. Well, any questions? Preguntas? Uh, yes, teacher. Tell me. What is a garage? Garage? Yes. That is, that is the place in the house where people save or store the cars. The cars, motorcycles, etc. That is a garage. Thank okay. you. You're welcome. Let me give you more vocabulary. We have, you know, some parts of the house. Of the house, listen. We have a house, have the living room, bedroom, have a kitchen, dining room, the bathroom, the bathroom. We have a garden, or it can be the jar, in the same jar or garden, the same. We have the back jar. Listen, this is the way you can say, uh, my friend, back jar. So if we go back to this picture, this is the back jar, and this is the front jar, right? So you can always just jar. This is the difference, the back jar, the atrás, front jar, and you can say jar. This is the front, right? In the front, for the front. It's back jar. Exactly, that is the way. Back jar. The garden makes it that that's in the front, right? The front, in front, right? So that is backyard. Backyard. We have a door. A door. And a puerta. Exactly. Window. Window. We have a balcony, right? Some houses has, some houses sorry have balcony, right? They have balconies. Or even a apartments, right? A apartments. Apartments have balconies. Los apartamentos también tienen que tener balcones, ¿verdad? The attic. The attic. We have the roof. That is the roof. That is the protection of the house, right? And the chimney. Una, una... Quisiera que repitiera la pronunciación de, de balcón. Balcony. 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 Thank you. You're welcome. Okay, the roof and the chimney. Chimney. Listen again. Listen and repeat. House. 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 Living room. Living, Living room. room. Yeah. Bedroom. Bedroom. Kitchen. 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 Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Bathroom. Bathroom. Garden. 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 Bug jar. Bug jar. Door. 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 Window. 
window. Window. window. Balcony. 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 Attic. 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 Roof. Attic. Roof. 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 Chimney. 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 Very good. That, that is the way. Okay. Now, well, questions, by the way? Questions about the vocabulary? Yes, teacher. Where is the difference uh, between public barroom and home bathroom? Again, sorry. Uh, where is the difference between public barroom and home bathroom? Oh, okay. yeah, I got you. I got you. In pronunciation. Yeah, uh, well, most of the times, Emerson would say bathroom, bathroom, and we say restaurant. Both are the same, right? We're talking about the toilet. I mean, a specific, right? The toilet. Bathroom is the one that we have at home, right? And restaurant are the ones that we, you know, we find public places, right? For example, if you go to Metro Center, right, you you find restaurants. You go to, let's say, I don't know, a restaurant, McDonald's, uh, Wendy's. So they have restaurants because they are public, public, you know, restaurants. And bathroom is the one that you have at home, right? That is private. That's the difference. Bathroom, it would say restaurant. Thank you, teacher. You're welcome. But they are the same, right? I mean, restaurant, we have just a toilet, right? A toilet. But if we, have, we say bathroom, we have the, the toilet, we have the shower. It's different, right? In the, in the casa, bathroom. Porque tenemos el bar y tenemos la regadera. But in a restaurant, we have just a toilet, right? Toilet. And that is, that is public. Very good. Okay, I, I would like to ask you some questions. Now let's practice. What rooms are in your house? What rooms are in your house? Think about it. Think about it. And let me give you an example. Sorry. I can say, right? In my house, there are eight rooms. It has a living room, a kitchen, a dining room, a bathroom, and four bedrooms. Four bedrooms. Okay, that's in my house. What about yours? What rooms are in your house? Let me see. Kerson, what rooms are in your house? All of the structures, please. Se llama la estructura, se llama el ejemplo. ¿A quién, perdón, teacher? No, 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 no se le escuchó, se escuchó entrecortado. Eh, se le Gerson. Ya, yeah, Gerson. Ah, ok, ok, ok. Eh, in my house, there are eh, five rooms. Ok. Eh, it okay. has... Uh, garage. Garage, uh, mm, how do you say sala? Living, living room. Living, living room. Yeah. Uh, living room uh, kitchen. Okay. Uh, a dining room. Dining room. Dining room. Uh, bathroom. In a bathroom. Okay. Yes. Do you, do you have bedrooms? 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 Las, las faltaron habitaciones. Four. Bedrooms, four. Ah, okay, four bedrooms. Okay. O sea, aparte de lo que le mencioné, son los, 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 los cuatro dormitorios. Oh, okay, okay. Yeah. Thank you, Rosa. Sí. Gabriela, what rooms are in your house? 
in my house, five rooms, uh, kitchen, uh, uh, four, four uh, living rooms, um, one bathroom. Thank you, Gabriela. Emerson, what rooms are in your house? In my house, there are two rooms. It has a living room, a chicken, a bathroom, and one bedroom. A bedroom, okay. Remember, Emerson, a living room. A living room. Living a living room. room. Yes. A living room. Yes, very good. You? See, Karen, what rooms are in your house? In my house, there are seven rooms. It has a living room, a kitchen, a dining room, a two bathrooms, and three bedrooms. Okay. Repeat it for me, Karen. Dining room. Dining room. Dining, dining room. Yes. Dining room. Good. You? That's good. That's good. Elvis, what rooms are in your house? Um, in my house, three are eight rooms. It's a living room, kitchen, dining room, two bathroom, and three bedroom. Okay. You have this? That is the first question, guys. I will ask you another question about, you know, houses in our country. What rooms are in houses in our, your country? In our country, right, of course. You can say the question is different, right? Our country. In my country, there are, sorry, in houses in our country, there are six rooms, right? You can say well, it has a living room, a kitchen, a dining room, a bathroom, and two beds, for example. So we're gonna we need to say the average, right? The average. Acá debemos mencionar el promedio, verdad? De las casas en nuestro país, verdad? Las habitaciones que tienen. All right. So, what rooms are in houses in your country? Let me see. I will listen to Anna Stephanie, please. What rooms are in the houses in our country? Can you hear me? Anna Stephanie? I guess she's having some issues. Hi, teacher. Hello. Okay. That's so funny. What rooms are in, in houses in your country? Um, in my country, there are five rooms. Five rooms. Okay. You can say it has, and you have to mention, right? A living room, a kitchen. Oh, oh, okay. It has a living room, a kitchen, a dining room, a one bathroom, and two bedrooms. Okay. Okay. Thank you. Honestly, <clears throat> just give me a second. I just want to fix something. Continue. Marco, what rooms are yes. in houses in your country? Well, and there are, it has, um, there are, for example, 
a living room, a dining room, a kitchen, a bathroom, and bedrooms, and sometimes a small yard or garden. Yes. And just remember, Marco, and everybody that you have to, to follow right? the, the structure. In houses in my country, there are six rooms, right? It has a living room, etc. Okay. So, just okay, okay. follow the structure, right? Pretty good. Thank you. So, no olvidemos, verdad, seguir la estructura. Siempre, verdad, la estructura. Pretty good. Uh, another question. What rooms are in apartments in a country? Different, right? It's different. For example, in apartments in my country, there are, let's say, four, right? Four rooms. It has a living room, kitchen, a bathroom, and a dining room. Only that, for example, okay? What rooms are in apartments in a country? Let me see. We'll listen to Anneli. What rooms are in apartments in our country? Um, you have to follow the structure, not no problem. In my in apartments oh, in my country, there are, and then it has the same. One bedroom, uh, one bathroom, and dining room, and little kitchen. Okay, very good. Thank you, Anneli. Sister, what rooms are in apartments in a country? Cesar, uh, is that here? <laughs> no, yeah, activado el, el, el micrófono. Oh, okay, I'm sorry. What, in what rooms? In, in apartment in my country, there are as um, kitchen, it has bedroom, it, ha it has dinner room, dining room, yeah. everybody. Do that, okay. Hey, remember guys, you have to follow the structures, right? No olvidemos que hay que seguir las estructuras. Por ejemplo, in a apartment in my, in my country, there are, in your case, uh, Cesar, you said, uh, the living room, I mean, the kitchen. And what was the other one? You mentioned three. That one. The bathroom, yeah, the bathroom. So you have to say there are three rooms, for example. And then you have to say it has a living room, kitchen. Bat bathroom. And a bathroom. Dinner. Dinner room. Oh, okay. So in that case, we have to say four, right? Four rooms. Dining room, kitchen, and a bathroom. Very good. So this is what you have to say, Cesar. In apartments in my country. Repeat again. In apartments in my country. Cesar? In apartment. In, in, a apartment, in my country, in apartment, my country, there four room. It has a, a living room, a dining room, a kitchen, and and a bathroom. In a bathroom, very good. Okay. okay. This is a Thank you. Thank you. Sorry. 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 Eh, es necesario que digamos vaya eh, como lo acaba de describir el ejemplo dice que hay cuatro habitaciones verdad y va describiendo cada una eh, se puede decir así o solo puedo decir pues, por ejemplo el ejemplo que yo había hecho era que in apartment in my country eh, two bedroom a bathroom chicken and living room o sea lo puse y así Sí, como por parte, o es necesario de poner que hay cuatro habitaciones y describir de cada habitación. No, no. You can say like that. There are two bedrooms, uh -huh. one bathroom, I would say, you say one bathroom, right? One bathroom. Sí, one bathroom. Kitchen and living room. Okay, a living, uh, uh, one 
living room and a kitchen, like one kitchen. Yeah, you can say it like that. Yes. No afecta como yo lo quiera describir. No. Of course not. Gracias. It's pretty good. Thank you, Yesen. Thank you so much. This is another way. In a parents in my country, there are two bedrooms, one bathroom, one living room, and one kitchen. Okay. Okay, listen, because of the time, we're going to move on to the next part. We're going to practice with a conversation. This is a conversation, right? Look at the conversation chart. Listen and practice with your classmates. We're going to use the vocabulary about house and apartment. Vamos a platicar un poco con la conversación. Linda y Chris, they're talking about houses and apartments, right? Listen, listen to this. I'm going to perform the conversation first, and then I will have some volunteers, right, for this. Okay, look at the conversation, Sean. Listen and practice with your classmates. Linda and Chris, let's start. Listen, guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, on Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. That is the conversation, okay? Linda and Chris. Okay. Before to practice, I will let you know if you have some questions. Antes de practicar, se las sabe hacer preguntas. Building. Building. Building, uh -huh. building, you know, it's like Torre Futura, right? Torre Futura, that is a building. Oh, okay, building. That building. is a building, yeah. Somebody else? Well, actually, interesting. Torre Futura, it's a tower, right? A tower. Well, yeah, we call, we call it a building, building. Yes, it's a building. Big building, right? Big building. That is a building. Somebody else? Questions? Alguien más? Preguntas? Yeah, Kenya, yeah, Kenya. Uh, okay, let me see. Um, I think we're going to listen because of the time. Yeah, I know, I know. We're going to practice a little bit, right? I'm going to have just some participants. I'm sorry. Uh, Emerson, very good. You will help me. And let me see. Karen, okay, good. Karen, you will be Linda. Emerson, you are Chris. Let's go with the conversation now. Guess what? Have a new apartment. That a great what? Is this like? It's really beautiful. It is very big. Well, it has a living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview, the Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Building. Very good. Thank you, Karen. And Emerson. Mm -hmm. Building, yeah, building. We're gonna go with other participants. I'm gonna have a Lily. And I'm going to select, let me see. Um oh video. Can you have me a video? Okay, yes. I will listen to Alali and Ovidio. Alali, you will be Linda and Ovidio, you are Chris. Let's start, please. Okay. Guess got it. Guess got it. I have a new department. 
dash gray wax x light. It's really a beautiful. It's very big. Well, it has a bit of the living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. What is it? Um, like a view drive. Oh, nice. That's I have a uh, week. Yes, it. Yeah, a view. Yes. A view. Yes, it does. It has a great a view of another apartment building. Okay. Thank you, guys. Thank you, video and Ali. Listen, because of the time, we're going to have the last participants because I saw that Gabriela raised you know, her hand. I will have Gabriela in the last participant. Let's go with, um, let me see. Wilson, I will go with you. Wilson and Gabriela, the last participants. Okay, Gabriela, you will be Linda, and Wilson, you are Chris. Let's start, please. Well, well, I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a very living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lankville, right. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has green view of a natural apartment building. Okay, hey, Gabriela, better for me. Apartment building. Apartment building. Apartment, apartment building. Say it again. Apartment. 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 Yes. Apartment. Very good. Thank you. Okay, guys. Thank you. It's a pleasure. We're going to start right here because it's time. Vamos a quedarnos acá. Por el tiempo. Sí. Este, entonces, para ahora solo era la sección 1 y 2, ¿verdad? Sí, la sección 1 y 2. Exacto. Ok, ok. Yeah. Gracias. You're welcome. Bueno, eh, gracias nuevamente eh, por, por su tiempo. Perdón por ¿verdad? pasarnos un par de minutos. La próxima semana sí vamos a. ¿verdad? Aprovechar más el, el tiempo. ¿Saben, saben que la primera semana, verdad, es de adaptación y de dar más explicaciones, ¿verdad? Que la próxima semana sí vamos a ir relleno con los temas para ir, ¿verdad?, avanzando y practicando mucho más, ¿ok? Esta semana ha sido la, la primera y la adaptación, por decirlo así. La próxima vamos ya, ¿verdad?, con todo. ¿sí? Y es que, por favor, no olviden completar sus actividades, la segunda y sección 2. Y recuerden que nos veríamos hasta el próximo. Cualquier duda, consulta, estamos ahí a la orden, por WhatsApp, por WhatsApp, mi correo, etc. Eh, y pues, I want to wish you, you know, please guys, have a nice weekend. Enjoy it. Stay safe and healthy. Relax. And I'll see you next Monday. Goodbye. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Thank you.